مع عديانية في الجنينة واخترنا دراجون فلاينج او فلاي او حاجة كده بتصير يعني ان هو كنا هنعمل بيها سكابتشر يعني حاجة كده موجودة في المكان بس لما رحنا شفنا ماتيريال يعني قلنا ان احنا ممكن نعمل سيت في الصندوق ده وهيبقى الظهر بتاعه جناح الظهر بتاعه يبقى زي شفتة عشان كده عملنا اثنين اكس عشان ياخد الكيرف ده هنقفل الفراغات دي بس عشان كده عملنا له اللي هي الاكسنت اللي احنا بنربطها بس يبقى ثابت وبيرمي شويه على على اي حد ممكن يقعد المشروع ده ابتدى بظروف خاصه شويه بمعنى مشربيه كمؤسسه وك وكجاليري وك كمجموعه الناس اللي بيشتغلوا فيها كانت ابتدى الشغل في الشارع في سنه 2005 2006 بمشروع كبير اسمه نوبار كان في محمود خالد وفنانه سويسريه اشتغلوا في فندق وكان في مشروع منورين اللي كان مرتبط بالانستاليشن المنوره اللي هي في الشارع بس برضو بلعبه كلمات يعني منورين يعني الناس اللي هم ايه حلوين وييجوا في المكان ويعملوا حاجه جميله وكده. يعني احنا المفروض كنا بنختار ممكن شو نشتغل عليه احنا اخترنا الجزء ده من الجنينه غالبا قرب من محطه سعد زي ما انت شايفه ما فيش تقريبا اي حاجه هنا يتقال عليها او اي وسائل ترفيه ترفيه للناس يعني. فاحنا كنا فكرنا ان احنا هنعمل زي متاهه المواسير ديت هي الأصل هي الجدار بتاعها من بره هي تقريبا هتبقى عامله كده والاجزاء اللي هتبقى واخده الكيرف اللي جوه فيها دي هيتعمل فيها حاجه زي حاجه للضل كده الناس تقعد تحتها وانا انا حاجه ما اشتغلتش قبل كده على ريسايكلد ماتيريالز انا بس حبيت اجرب يعني شغلي كله خامات طبيعيه اللي هو انا بوليستر جبس حجر بس بعد اللي حصل ده لا يعني الموضوع شيق لان انا اشتغلت بيه بعد كده يعني فتح سكات كتير للتفكير كمان مش حته الجرانيت اللي محطوطه في الميدان ممكن يبقى حاجات ثانيه كتير زي البلاستيك زي المعدن زي الورع القماش كل الخامات جايه مباشره من حي الزبالين وبي وبي اتصال مباشر بالمؤسسات اللي موجوده هناك For this workshop uh, it's more that uh, I uh, got in touch with some of the organizers they were looking for uh, um, people with uh, coming from Holland first of all but also with uh, experience in uh, public art and recycling material and uh, it was actually a good combination uh, like I thought about Mariette and I thought my, about myself and working together again because she gained a lot of experience in uh, public art and I worked uh, some experience with uh, recycling but mostly about material processing أكيد الناس بتوع الورشة عايزين يشتركوا في مسابقة مسابقة هتبقى في بعد كده عن الشغل العام اللي هيتعامل كان في فكرة أولانية نعمل بالمنتجات أو بالتماثيل معرض في مكان واحد في جنينة كبيرة اسمح انه ناس كتير جدا يشوفوا المنتجات مرة واحدة ومن ضمنهم كمان المسؤولين على الاماكن العامة نفسهم محافظين وزراء او 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 This is a project I made for um, uh, a school where the people talk with, with uh, have, which are deaf so they talk with the hands in sign language And they asked me to make a work for the facade of their building. 
basically the, 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 the idea now is that uh, because it's a four days workshop uh, we're gonna just experiment with process uh, where you don't uh, uh, elaborate much on the material you just cut it uh, and uh, like you deconstruct it and reconstruct it let's say uh, but uh, what we found out is that in uh, in the same place uh, where we source uh, the material uh, they have a, a really good well-developed uh, recycling process uh, because when the workshop will finish, there is going to be a second step of the project, not followed by us, but uh, um, where the artists will uh, have the opportunity of proposing uh, an installation. Then there, what we will suggest is to refer more to this uh, other type of material. You want an escape? Uh, yeah. Okay. Like that. Yes. Uh, I want to be sheltered. Yes. المسابقة تبقى مفتوحة للناس كلها اللي اشتركوا في الـ في الوركشوب اللي الفنانين اللي عندهم رغبة انهم بجربوا نفسهم في حاجة جديدة زي كده واحنا يعني كمان عايزين نقدم امكانيات انهم بيشتركوا بمجموعات So we started showing a lot of examples of, of public space that is uh, art in public space that is there, and and explaining how it works. Um, and of course, it's a lot about having the. Um, Sometimes you can have permission to do it, and you you make something that lasts very long. But there's also a lot of movements who make art in public space, which is not allowed, which is just temporary. And uh, that's what we also focus on in this workshop because the material are, are simple material where, which are not supposed to last. But if you do it more like a guerrilla public art, then it's very a different setting. The place is in Marag, uh, behind Carrefour on the Ring Road. Uh, why did I choose this place? Because uh, it's uh, always dark and um, not a lot of people are using the bus stations. And uh, maybe most of them are ناسا ممكن محتاجة في الأول تحس إنه في في وظيفة شكلها مباشر أو بين على طول زي مثلاً كان في تركيز على محطات الأوتوبيس محطات الأوتوبيس اللي هو أماكن وأماكن عامة والناس كلها توقف جنبها أو جوا وكده بس ساعات ما بيبوش موجودين خالص الناس تتعب شمس على دماغهم فالمحطة نفسها ممكن تبقى حاجة ظريفة جميلة تستقبل الناس تخدم الناس وفي نفس الوقت بيبقى شكلها فني السكة دي احنا اكتشفناها من جوة الا تجربة بتاعت الورشة يعني عايز اقول ان المشروع من نوع انه مش كله جاي من فوق يعني انه في كيوريتور او في جماعية او في او في ناس فكروا خلاص التفكير بيبقى مقفول على مشروع واضح ويمشي كده زي القطر خالص بالعكس مشروع ده يعني في تعاون مع الناس أو لازم يبقى كوبيراتيف يعني أكتر حاجة إنه يبقى رد فعل الناس هو برضو اللي بيدي تكملة للأفكار أو بيدي إنبوت مختلف وجديد We try to explain what is the design process for public space and then because we don't know very much Cairo we, we, we took one day to just go around and it took us around and we documented certain spots and then we spent a full day discussing these places and then through the discussion of analyzing specific spaces we, we came to an understanding of more of how is the life in the streets of Cairo and uh, what are the habits, what are the behavior and uh, what are the restrictions of many places and everyone was very very aware of the restrictions <laughs> على على الشارع وعلى اللي ممكن بيحصل فيه وكده عالي يعني مش قل فطبعا ممكن يقول مش مش مشجع قوي يعني خلي المشروع يعني يوتوبيا أكتر من من حاجة بيرياليستيك 
بس نتعامل بيه يعني فكرة إن أنا نعرض معرض كبير والمعرض نفسه بيبقى هو الوسيط الإمكانية إنه الحاجات تتعرض بعد كده في أماكن حقيقية ليه لأ؟ يعني نشوف إنه دلوقتي في في المرحلة العامة مش المرحلة بتاعتنا العامة بتاعت القاهرة أو البلد ممكن تبقى هي دي الإمكانية الوحيدة وعايز أقول كمان إنه لسه الكلام شغال بمعنى لسه نشوف الناس نشوف مسؤولين نشوف أماكن نشوف كمان ناس عندهم أماكن على الشارع اللي ممكن بطبيعة المكان بتاعهم ممكن استضيفوا حاجة بس تبقى باينة من الشارع